。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はー、こちらね。今も身近にいる古代生物。まさかの生きた化石7000おう。今回は生きた化石と呼ばれる奴ら特集なのね。以前にも何回か生きた化石って呼ばれる生き物の紹介ってあったわよね。今出てるオウムガイとか確かそうだったはず。ああ、まさにこの子、オウムガイは生きた化石の代表だな。他にも以前紹介した子であれば、この子、カブトガニも生きた化石だぜ。そうそう、カブトガニも紹介されたわよね。あとはこの子、ミツクリザメも実は生きた化石として知られているんだぜ。ぐは。懐かしいわね。こいつも生きた化石だったのか。ということで今日はこの子たちのように、生きた化石と呼ばれている生物をご紹介だ。中には誰もが知っている生物でありつつも、実は生きた化石とされる子もいるので楽しみにしていてくれ。へえ、実は生きた化石の生物ねえ。一体、どんなやつなのかしら。では、早速始めていくぜ。まずはこちらからだ。最初はこの子、ネオトリゴニアを紹介するぜ。ほう、これは貝よね。え、むっちゃ普通の貝だわ。本当にイメージ通りの貝って感じ。そうだな、おそらく誰もが想像する貝とこの子の容姿はどこかしら必ず被るはずだ。それくらいにこの子の姿は貝そのものだぜ。この子は海洋生物であり、はるか昔、哺乳類よりも前に繁栄していた三角貝の仲間とされるぜ。三角貝三角形の貝ってことその通り、形から名前が来ているぜ。三角貝の殻は厚く、三角形に近い形のものが多い。拡張から後方に伸びる三角形の縦面の模様が特徴的だ。その三角貝の仲間のうち、唯一厳正するとされる新三角貝属の貝の総称をネオトリゴニアと呼ぶぜ。この子は見た目も特徴的だが、一番の特徴は脚力とされているぜ。え貝に足そんなものあったっけ貝の足はあれだ。この写真でいう左下の方にはみ出た部分のことだぜ。あ、これ、足だったのか。身がはみ出てるのかと思ってたわ。さておき、ネオトリゴニアの足は力強いと言われている。砂に素早く潜り込むためにこの子の足は非常に発達しているんだ。そのため、他の貝類が流されてしまうような環境でも砂に潜り込んで生息することが可能なようだぜ。へえ、そういった適応力があって、古くから生きてこれたのかしらね。この子、三角貝の仲間って話だけど、その三角貝ってのはいつ頃にいたのこの子の仲間はジュラキから白亜紀、今から2億年から5千万年前くらいまでに著しく繁栄していたとされるぜ。四巡化石としても知られているほどポピュラーな子なんだ。四巡化石ってなんか聞いたことあるけど、なんだっけその化石を産出する地層がどの地質時代に属するものであるかを示す化石のことだ。つまるところ、その化石が出てきたら、その地層がどの時代のものかがわかるということだぜ。ああ、なるほどね。つまり、そいつが生きていた時代が明確で、あとは指標になるくらい数多く生息していたからってことだぜ。四巡化石であるためには、その種の生存期間が明確に分かっていること、生存期間が短いこと、分布の範囲が広いことなどが条件とされるんだ。これにより、この子たち四巡化石は地層の時代決定に役立つとされるんだ。さて、話を戻して三角貝は以前は絶滅した貝だと考えられていたんだ。だが、1802年にネオトリゴニアが発見されたことでその推測は覆されたぜ。現在ではネオトリゴニアは8種ほどが知られ、その全てがオーストラリア近海のみに生息していることが分かっているんだ。へえ、どれも綺麗な形の貝殻だわ。貝としては貴重な生きた化石。貝の形態の進化について、貴重な研究対象とされている。いつか、絶滅してしまった貝たちについても、この子たちを通して研究が進むことを期待しているぜ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、昔トンボを紹介するぜ。はぁ、あ、トンボなんだか見覚えがある、気がするトンボね。つーか、オニヤンマに似てるうむ、この子はオニヤンマを小さくしたような見た目とよく言われているな。だが、オニヤンマとは違う種の、トンボ目昔トンボ科に分類されるトンボなんだぜ。この子の体長は5センチメートル前後、羽の長さは3センチメートル前後の中型のトンボだ。頭部はやや横に広く、複眼が他のトンボよりも左右に離れているのが特徴となるぜ。前後の羽はほぼ同じ形をしていて、体色は黒、胸の前面と側面に黄色の帯模様、腹の節ごとに小さな黄色の点があるぜ。小先に止まる時も羽を閉じて止まることが多いとされていて、このように体を休めている姿がよく見かけられるんだ。ああ、これは特徴的ね。トンボって止まってても羽が開いていて、手だと捕まえにくかった気がするもの。その点、この子は捕まえやすい部類かもしれないな。変わってるわね。とはいえ、他のトンボとそこまで見た目が違うわけじゃないし。本当にこのトンボ、昔からいる生きた化石なのかしら
ってたぜ。この子は1億数千万年前に栄えた仲間の特徴を残しているとされ、オウムガイやカブトガミなどと同じ、生きた化石と称される生物の一種とされているんだ。この子の仲間はユーラシア大陸を中心に、世界中から60種ほどの化石が見つかっているぜ。生きた昔トンボの仲間は、2010年まで日本とヒマラヤ地方に一種ずつしかいない、とされていたんだが、もう一種他の昔トンボが見つかったぜ。2011年に中国から新種の昔トンボが発見されたとの発表がなされ、現在は世界中で3種、ということになっているんだ。へえ、生きた化石と呼ばれるトンボが3種もいるのね。しかし遺伝子解析により、これらの3種の遺伝子にほとんど差異がないことが判明し、ジュラキ頃に生息域が固定されたという当初の説が疑問視されることになったらしい。最終表記に東アジア一帯に生息していた昔トンボの祖先が、表記の終了に伴って各地に依存した結果として、現在の分布を示すようになったという見方が有力となっているぜ。ふむ、よくわからないけど、3種いるとはいえほとんど変わりはなくて、思った以上に最近、に生息地が分かれたってことかしらね。ああ、その理解で大丈夫だ。では、日本に生息している子について触れようか。この子は産地の渓流に生息し、幼虫期間が長いことが特徴となっているぜ。南日本でも5から6年、北日本では7から8年を要すると考えられているんだ。え、幼虫期間がそんなにまるでセミみたいな生態じゃないの従って、生息地では1年中いつでも各サイズの幼虫が生息していることになって、いろいろな時期のこの子を見ることが可能なんだぜ。また、産卵は生きた植物にしか行わないため、植物が育たないような薄暗い谷川には生息できないとされる。そのため、この子を探したいのであれば、幼虫が生息しやすそうな植生豊かな川辺に狙いを定めるのがいいぜ。もしかして、昔トンボって結構普通に見られるのかしら北海道から鹿児島県までの全国に生息しているとされるぜ。だが、現在では水の綺麗な渓流域が森林の伐採や開発などにより各地で消失しているため、昔トンボの生息域は各都道府県に数カ所ほどの割合となっているようだな。ああ、そうなのね。1億年も前から生きているわけだし、なんとかこの時代も生き延びてほしいものね。この子、昔トンボについては異常だな。さて、次からは気分を変えて植物の中の生きた化石を紹介しようと思うぜ。え、植物にも生きた化石っているのそうなんだ、実は身近に生きた化石である植物は多く生息しているんだ。では、紹介を続けるぜ。お次はこの子、ソテツを紹介するぜ。ソテツ。これまた聞いたことない植物ね。ああ、でもなんか見たことあるかも。玄関先とかに置かれているのを見た気がするわ。そうそう、この子は小さなヤシの木のような姿で、非常に愛らしく、観賞用として家に置いている人が多いんだ。日本全国のご家庭で見られるが、主に九州南部や沖縄に多いと言われているぜ。うん、よく見れば本当に小さいヤシの木みたいで、ミニチュア感があっていいわね。可愛らしくていいよな。だが、この子は全員が背が低いわけじゃないんだぜ。一般的には背の低い植物だと思われがちだが、南西諸島などの自生種は大型であり、実は10メートル近くになる子もいるんだぜ。どっしりと太く、枝分かれせず、細い枝など全くない、中心の太い幹だけがすっくと伸びる形がとても力強い。このまっすぐにそびえるたくましい姿から、この子は惜しいという花言葉を与えられているぜ。おお、なんか背の高いのもいるのね。頭の方のド派手な葉っぱと言い,い、もじゃもじゃな体と言い、強そうだしぴったりな花言葉ね。通過花が咲くのね、この子。10年に1回と言われていて、開花は希少とされる。お花と雌花で姿が違うのも特徴的だぜ。花っぽくないわね。お花なんてトウモロコシみたいだわ。そうそう、話の死を忘れるところだったわ。こんな不思議な植物も生きた化石なのよね。ああ、この子は恐竜がいた頃から生息していたようで、いくつもの化石が見つかっているんだ。時折恐竜と一緒に化石として見つかることがある。それだけ恐竜とこの子たちは身近な存在だったんだろうな。へえ、そんな時代から。ああ、なんか恐竜のイメージ映像とかで、このソテツみたいな植物がいっぱい生えていた気がするわね。おそらく、それはこの子のことを知っている人が映像を作っているんだろうな。太古から恐竜たちと一緒にいたこの子を登場させてくれたんだろうぜ。そんな太古からずっと生きているくらいだし、王子なんて言われるくらいだし。成長が早いとか繁殖力が高いとかあるのかしら成長はむしろ遅いとされているな。なんせ、この子は1年に1センチメートルしか背が伸びないんだ。え、意外ね。もっとすくすく育ちそうな見た目してるのに。そんなゆっくりしてて大丈夫なの大丈夫。そんな成長速度でも、この子は惜しいという花言葉に負けないくらいに強いんだ。この子の根には空気中の窒素を固定するシアノバクテリアが生息している。この子たちシアノバクテリアにより、栄養を効率よく吸収できるようになり、他の植物が住めないような悪環境でも住めるようになっているんだ。
。つまり、生命力は高いのね。それは見た目通りだわ。ちなみに花の話が途中だったので戻すが、この子はこんな感じで身をなすんだぜ。へえ、形は普通っぽいけど、ちょっと毒々しい色をしてるわね。なんか近寄りがたいわ。さすが、いい直感だぜ、レイム。あん実はこの子の身には細化心という発がん性のある成分が含まれていることで知られているんだ。うわ、知らずに食べたりしたらやばいじゃないの。ところがどっこい、食べられることもあるんだぜ。甘み大島などではこの子の身を毒抜きし、ソテツ味噌として食べることもあるんだ。お茶漬けやおにぎりに入れて食べるらしい。甘みとコクがあって美味しいと言われているぜ。毒抜きできるって言うなら食べてみたいわね。この子たちの地元に行った際はぜひ、だぜ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、途中を紹介だ。途中途中ではなく、途中という植物で、20年成長すれば高さ20メートルにもなる落葉性の高木だぜ。中国原産の一種の実が現存しており、途中も途中化を構成する唯一の人されるぜ。この子が繁栄していたのは6000万年から600万年前。その時代にはこの子の仲間が数多くいたようで、何種類もの化石が世界中で見つかっているぜ。世界中に生息していたのね。それが今では生き残っているとはいえ一種になったと。全世界にいたのにそこまで減少した理由って何かしらあくまでも推測の勢いでない話だが、この子の仲間は氷河期に耐えられなかったと考えられているようだな。他の生物たちと同じように生き、同じように氷河期に耐えられず、絶滅してしまったんだろう。なるほど。よく考えたら、植物とかって寒さに弱そうよね。途中だけじゃなくてソテツとかそこら辺も、よく今まで生き残ったものだわ。特に途中なんて何の変哲もない姿の植物だし、そこら辺に生えていても気づかないレベルで普通の葉っぱよね。外見は全くもってレイムの言う通りだな。否定しようがないぜ。外見は、ってことは、内面は何か特殊なことがあると実はそうなんだぜ。この子は原産国の中国では何千年も前から樹皮を漢方薬や医療品として利用されてきたんだ。お、まさかの漢方。日本での歴史も長く、この子は平野清盛が中国から持ち込んだとされているぜ。朝鮮人参や東中華層などと一緒に、古代漢薬とされて古くから重宝されているんだ。この子は高ストレス、高年期障害、血圧効果、需要競争などの効果があるとされ、日本でも医療品として使用されているんだぜ。へえ、そこまで歴史が古く、しかも有名なものだったのね。あら、もしかして、私も知っているものかしら知っているかもしれないぜ。有名なのはお茶だな。へえ、途中茶なんてものがあるのね。途中茶は日本で日本人が作り出したお茶として知られている。漢方薬に樹皮が使われていたが、葉の部分は使われていなかったため、そこにとある日本人が目を向けたんだ。20世紀後半に、途中の葉を使い、途中茶を作り始め、今や日本だけじゃなく中国にも逆輸入されて親しまれているんだぜ。使われてない葉っぱに着目して、お茶に利用しようとしたのね。でも、なんで葉っぱを使わなかったのかしら葉っぱには漢方的な成分がなかったとかこの子の葉っぱは特殊でな、それが原因で忌避されたんだ。特殊忌避されたって、まさか毒葉を破いてみればわかる。破いてみると、こんな感じで粘り気のある粘液が出てくるんだ。うわ、むっちゃ糸引いてる。何よこれこれは途中ゴムと呼ばれるゴム成分の粘液なんだ。これにより、この子は虫から自身を守っているんだぜ。害虫がこの子を食べようとすると、溢れ出る粘液によって絡まって大変なことになる。そのため、この子のことを知っている虫は近寄ろうともしないんだ。それを見て、昔の人たちは葉っぱを何かに使おうとはしなかったんだろうな。でも、その葉っぱを使ってお茶にする人が出てくると、食への探求心の賜物ね。ちなみにこの途中ゴムという成分は、天然のゴムであり紅葉素材として重宝されているぜ。葉はお茶に、樹皮は医薬品に、さらに木全体に含まれる途中ゴムは紅葉素材にもなり、途中は全てが貴重な資源として人間たちに愛されているんだぜ。すべてが役に立つってすごいわねー。こんな変哲のない植物が、まさかの正体だったわ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、イチョウを紹介するぜ。はぁ、あ、イチョウイチョウってあのどこにでも生えてるイチョウのこと見てわかる通り、あのイチョウだぜ。え、まさかこの子も生きた化石だっていうのそのまさかなんだぜ。この子と同じ遺伝情報を持つとされるご先祖様。彼らは1億7000万年前のジュラ紀に生息していたんだ。そんな前からイチョウって生息していたのね。ちなみにこれが化石だ。うわ、ほぼほぼ今のイチョウと同じじゃないの。そうだぜ。この子はほとんど姿形を変えずにこの時代まで生きてきたんだ。だが、実はこの子たちイチョウは、一度は絶滅しかけたと言われているんだぜ。え、絶滅しそうだったの今ではイチョウといえばこの子たち一種のみだ。
だが、昔は何種類もの胃腸の仲間が生息していたとされる。そんな胃腸たちが映画を極めていられる時間は長くはなかった。この子たちの衰退が始まったのは1億3000万年前。その頃になって植物たちの多様性は進み、死植物が徐々に繁栄していったぜ。死植物って、花とか果実とかがあるあれそう、果実や花弁などがある一般的な植物。死植物は繁殖に非常に有利なんだ。それゆえにこの子たち胃腸は徐々に生存競争に負け始めて追いやられることになった。それから何千万年もかけて、少しずつ少しずつこの子たちの数は減っていき、今から1万年ほど前に絶滅の危機に瀕してしまったんだ。なんとその頃には中国の一部地域でしか見られないほどに個体数が減ってしまったんだぜ。ええー、今となっては信じられない話ね。そうよ、信じられない話だわ。そこから今みたいに一般的に生息するまでになるって、一体何があったのそれはあれだ。レイムの言葉を借りれば、人間たちの食欲の賜物だぜ。途中茶と同じ、食への探求中国ではピスタチオが好んで食べられていた。胃腸の獅子はそのピスタチオに味と見た目が似ていたようで。あ、もうわかったわ。味とか見た目が似ていた胃腸を栽培して、ピスタチオの代わりにしようとする人が出てきたのね。だぜ。これが見事に根付いて、徐々に胃腸の個体数は増えていったようだ。そういえば、胃腸の獅子ってあれよね。よく考えたら銀なんだわ。ピスタチオの代わり。になるかはわからないけど、銀杏自体は美味しいし、そや栽培するようにもなるわね。そうしてなんとか絶滅の危機を脱した後、この子たちは学者などによって中国から全世界に持ち込まれることになったぜ。胃腸は繊細な姿とは裏腹に、非常に環境変化に強く、また大気汚染や中害にも強かったため、どの土地でも根付くことができたというぜ。そうやって全世界、もちろん日本でも根付くことになって、今や世界中で繁栄するくらいに一般的な植物になったわけか。こりゃあ、昔の中国の人たちの食欲を褒めないといけないわね。ああ、こうしてこの子たちを今でも見られるのは人間たちの食への探求心のおかげだぜ。ただ、最近になってまたこの子たちの存続が危ぶまれているのではという話も出ているんだ。え、まさかまた絶滅の危機にそこまでではないが、地球の温暖化により、この子たちの紅葉が徐々に遅くなっているという。もしかしたらこれにより生態系が崩れ、繁殖もうまくいかなくなってしまい、個体数が減ってしまうのではと危惧されているんだ。なるほど。そういや地球温暖化って人間が原因って話もあるのよね。もし、そうだとしたら人間に助けられて、人間によって起きた地球温暖化でピンチになっているかもしれないわけか。なかなかに振り回されて大変ね、この子たちも。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、メタセコヤを紹介するぜ。メタセコヤ聞いたことはあるにはあるはず。響きもいいし、名前だけなら記憶している人も多いはずだぜ。この子は針葉樹であるのに紅葉して落葉する植物として広く知られている子なんだ。こんな感じに、秋には綺麗に紅葉するんだぜ。あら、綺麗。もみじ張りに美しい見た目じゃないの。そんな美しいメタセコヤだが、実はこの子は当初、現存していない植物だと考えられていたんだ。うん現存していないと思われていたってことは、もしかして最初は化石だけ見つかっていたとかだぜ。この子を一番最初に発見したのは日本のミキシゲル博士だとされる。ミキシゲル博士が化石であるこの子の祖先を見つけ、その存在が日本の全国に知れ渡ることになったんだ。化石って言うけど、どれくらい前からこの子は生息していたの最古のものでは8800万年前の化石が見つかっているぜ。おお、そんなに前から。また、この子の化石は約100万年前のものが最新であった。そのため、この子たちは100万年前には絶滅してしまったと考えられていたんだ。だが、20世紀半ばに中国南西部で自生していることが確認されたんだぜ。おお、また中国。さすが、広くて歴史が長い大陸なだけあるわね。この子は発見後、生きた化石として大事にされ、また繁殖を期待されて各地の研究所に送られたぜ。日本もそのうちの一箇所であり、先ほどのミキシゲル博士が結成したメタセコや保存会にも送られ、そこから日本全国の研究所に配られたぜ。そして研究の結果、徐々に繁殖され、個体数を少しずつ増やしていくことになるぜ。メタセコやの成長は早い。また、特徴的な見た目のため人々を魅了し、いつしかが色樹として植えられるほどになったんだ。いやあ、そうかんね。紅葉した木々の並木道は心に残るわ。ってことはもしかしたら私も知らぬ間にこの子を見ていたかもしれないわね。都内であれば、例えば東京都葛飾区の水元公園だな。メタセコヤの森の紅葉で知られているぜ。また、日本だけじゃない。今や本場の中国、アメリカなどの世界中の研究者が保全に尽力し、各国でこの子たちの繁殖に成功している。今ではこの子たちは世界中の多くの場所で見られるぜ。日本よりも土地が広いでしょうし、もっと壮観なんでしょうね。
、日本でだってこの子たちは見られる。ぜひ、気が向いたら調べて、実際にこの子たちの高揚した姿を目にしてみてほしいぜ。では、次が最後だな。最後はこの子、特茶を紹介だ。また聞いたことない植物ね。あれ、でもこれはどこかで見たことあるわね。どこかというか、どこでも見られるというか、でもそこまで見るものでもないというか。なんとなくあやふやな記憶になるのもわかるぜ。名前はあまり知られていないが、園芸などで利用されることも多く、よく見かける植物だからな。ああ、園芸。確かにそういうところで見かけたかもしれないわ。また、身近なところに生きた化石がいたのね。身近だか貴重な生きた化石だぜ。化石ではこのように見事に姿が残っているんだ。うわ、すごい、まんまの姿だわ。この子のご先祖様は20メートルの大木に成長したと考えられ、今から約2億年前の中世代初期から生息していたようだぜ。木が遠くなるほどの太鼓から生きているのか。ちなみに、特茶という名前は特茶と漢字で書くぜ。これは茎の表皮が硬いことから名付けられたんだ。特茶まさかと石みたいに硬いとか石ほどではないが非常に硬質化するぜ。この子の表皮の細胞壁にはプラントオパールという物質が蓄積し、物を研ぐことができるくらいに硬質化するんだ。また、プラントオパールには耐火性もあることで知られている。ということは、秘密よいああ。そのため、自然発生する山火事などでもこの子たちは生き残れる可能性があるんだ。へえ、草が秘密よいってイメージを覆すほどすごいことよね。こういった進化をすることで、はるか昔から生き延びてこれたってことなのかしらね。以上で終わりだな。今までオウムガイとかカブトガニとか、そういった生きた化石が紹介されてたから、今回も同じだと思ったのに違ったわね。まさか、植物にも生きた化石がいたとは。しかもイチョウとかくっそ身近な生物だし、まさかの話だったわ。ありふれた姿の子であっても特殊な生態を持っていたりする。当然、今日紹介したように普通の生き物に見えて、実は生きた化石と呼ばれるような子もいるわけだ。他にも生きた化石と呼ばれる生物はいるぜ。いつか他の題材で紹介することもあると思うので、その時を楽しみにしていてくれ。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。